ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மாலா சமல் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு அருமையான பூரிக்கிழங்கு மசால் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் சுவை வந்து ஹோட்டலில் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கிழங்கு மசால் வந்து நம்ம கிறிஸ்பியான தோசை அப்புறம் சப்பாத்திக்கெலாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு பூரி மசால் செய்ய ஒரு பேன் சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் இது ரெண்டும் சேர்த்து பொரை விட போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கலக் கலக்கி விட்டுடலாம் நல்லா இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரப்போகுது ஒரு ரெண்டு கொத்து அளவு ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் வந்து டிஷ்க்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் தரும் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதும் நம்ம இதில் காரத்துக்கு தேவையான பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து முந்நூறு கிராம் அளவு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மீடியம் காரமாக இருக்கும் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் கூட வேணும்னா நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஆறு ஏழு பூண்டு பல் இந்த மாதிரி உரிச்சுட்டு தட்டி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரையிலையும் இதை வதக்கிக்கலாம் பூண்டு பிடிக்காதவங்க இதுக்கு பதிலாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதில் பூண்டு ஜீரகம் அப்புறம் வந்து பெருங்காயம் கூடவே சேர்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால இது வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா அது மட்டும் இல்லாமல் வயசான பெரியவங்கள்லாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் இதை சாப்பிட்லாம் இப்போ பூண்டு வதங்கிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கப் அளவு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பெரிய வெங்காயத்தை நான் நீல வாக்கில் நறுக்கி அதை இதழ்களாக எடுத்து பிரித்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் தனித்தனியாக அழகாக தெரியும் அந்த பூரி மசாலாவில் அதனால் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறோம் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப பொன்னிறமாலாம் வதங்க வேண்டாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினப்பறம் இந்த பூரி மசாலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு புளிப்புக்காக தக்காளி பழம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக தக்காளி பழம் சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம எவ்வளோ வெங்காயம் எடுத்தோமோ அதுக்கு பாதி அளவு தக்காளி பழம் சேர்த்தா போதும் நம்ம ஒரு கப் அளவு வெங்காயம் எடுத்தோம் அதில் பாதி அளவு அரை கப் அளவு தக்காளி சேர்க்குறேன் நான் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்க கேப்பில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு மசிச்சுக்கலாம் நான் முந்நூறு கிராம் அளவு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ப்ரெஷர் குக்கரில் மூணு விசில் கொடுத்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டேட்டோ மேஷர் வச்சு மசிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கையால் மசிக்கிறத விட இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கினப்பறம் மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு இதோட சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தப்பறம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பெரிய பெரிய பீஸ் உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதில் ஸ்டேஜில் கரண்டியில் நல்லா இப்படி அமுத்தி விட்டிங்கன்னா மேஷ் ஆகிடும் நான் வந்து பொட்டேட்டோ மேஷரில் மேஷ் பண்ணதுனால எனக்கு பெரிய பெரிய பீசஸாக இல்லை உருளைக்கிழங்கு அதனால் நான் சும்மா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு பூரி மசால் நல்லா திக்காக க்ரீமியாக வரத்துக்காக ஒரு கப்பில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கலாம் ஒரு விஸ்க் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி விஸ்க் இல்லாட்டி ஒரு ஃபோர் க்யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு நல்ல தண்ணி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த கடலை மாவை இந்த பூரி மசாலோட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதில் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தண்ணியாட்டம் இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து செக் பண்ணால் நல்ல க்ரீமியாக இந்த கன்சிஸ்டன்சி சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா இப்போ நம்ம பூரி மசால் நல்லா கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இதில் பொடி பொடியாக நறுக்குன்னு கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ இதோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லா க்ரீமியாக வந்துருச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இது ஆறுனப்பறம் உருளைக்கிழங்கு கடலை மாவு இது எல்லாமே கொஞ்சம் திக்காகும் அதனால் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் பூரி மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த உருளைக்கிழங்க
ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்கள மாலை சிம்பிள் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க